ஒரு ஆள் இருந்தார் அவரு தன்னை ஒரு குருன்னு சொல்லிட்டார் மௌன குரு வாய திறக்கிறது இல்ல அவருக்கு ரெண்டு சீடர்கள் உண்டு இவங்கதான் வர்றவங்க கிட்ட பேசுவாங்க விளக்கம் கொடுப்பாங்க ஒரு நாள் இந்த சீடர்கள் ரெண்டு பேரும் எங்கேயோ வெளியில போயிட்டாங்க அந்த நேரம் பார்த்து ஒருத்தர் அங்க வந்தார் குரு கிட்ட போனார் குருவே புத்தர்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டார் குருவுக்கு ஒன்னும் புரியல அவர் உண்மையான குருவா இருந்தாவில புரியும் திரு திருன்னு முழிக்க ஆரம்பிச்சார் இந்த நேரம் பார்த்து இந்த சீடர்களும் எங்கேயோ போயிட்டாங்களே என்ன பண்றது உதவிக்கு யாராவது கிடைக்க மாட்டாங்களா அப்படின்னு அப்படியே சுற்றும் முற்றும் பார்த்தார் வந்தவர் இதை கவனிச்சார் ஏதோ புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு மாதிரி அடுத்த கேள்வியை கேட்டார் தர்மம்னா என்ன சுவாமி அப்படின்னார் குருவுக்கு ரொம்ப சங்கடமா போச்சு நம்ம நிலைமை இப்படி ஆயிட்டுதே இக்கட்டில் விட்டுட்டு போயிட்டாங்களே எங்கேயோ இப்படி மாட்டிக்கிட்டமே அப்படின்னு சொல்லி விட்டத்தை பார்த்தாரா அப்புறம் குனிஞ்சு தரைய பார்த்தார் அப்படியே உட்காந்துட்டார் வந்தவர் உடனே அடுத்த கேள்விக்கு போயிட்டாராம் தியானம்னா என்ன சுவாமின்னாராம் பாவம் என்ன பண்ணுவார் அந்த குரு பேசாம கண்ணை கட்டியா மூடிக்கிட்டார் இது ஏதெல்லாம் அம்பா போச்சுன்னு இவர் இப்படி பண்ணா கூட வந்தவர் சளைக்கல இன்னொரு கேள்வியும் கேட்டார் ஆசீர்வாதம்னா என்னன்னாராம் இவர் பார்த்தார் இப்படியே போனா இவர் கேள்வி கேட்கறத நிறுத்த மாட்டார்னு நினைச்சுக்கிட்டு எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாதுங்கிற பாவனையில ரெண்டு கையையும் விரிச்சு காட்டினாராம் வந்தவர் முகத்துல மகிழ்ச்சி மன நிறைவு ஏதோ எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு மாதிரி அங்க இருந்து புறப்பட்டு போனார் வழியில அந்த குருவோட சீடர்கள் ரெண்டு பேரையும் சந்திச்சார் உங்க குருவை நாங்க பார்த்துட்டு வரோம் அப்படின்னாராம் இவரு என்ன நடந்ததுன்னு கேட்டிருக்காங்க அவங்க இவர் விவரமா சொன்னாராம் உங்க குரு எப்பேற்பட்ட ஞானி தெரியுமா புத்தர்னா என்னன்னு கேட்டேன் அதுக்கு அவர் அப்படியும் இப்படியும் பார்த்தார் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா மக்கள் புத்தர் அங்கேயும் இங்கேயும் தேடுறாங்க உண்மையில அவர் அங்கேயும் இங்கேயும் தேடி கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படிங்கறத அவர் செய்க மூலமா உணர்த்தினார் அதுக்கப்புறம் தர்மம்னா என்னன்னு கேட்டேன் ஒரு மேலையும் கீழையும் பார்த்து தர்மம் சமமானது அதுல உயர்வு தாழ்வு இல்லை அப்படிங்கறத உணர்த்தினார் அதுக்கப்புறம் தியானம்னா என்னன்னு கேட்டேன் கண்ணை மூடிக்கிட்டார் கண்ணை மூடி காணும் அற்புதம் அதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டேன் கடைசியா ஆசீர்வதிக்கப்படுறது பத்தி கேட்டேன் கைகளை நீட்டி உதவுறது தான் அது அப்படிங்கிறத ரெண்டு கையையும் விரிச்சு உணர்த்தினார் எவ்வளவு பெரிய மகான் அவரு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் பாட்டுக்கு போயிட்டார் சீடர்கள் அதுக்கப்புறம் மெதுவா குருகிட்ட வந்து சேர்ந்தாங்களாம் அவங்கள பார்த்ததும் குருவுக்கு கோவம் வந்துட்டுது அடை பாவிகளா எங்கடா போய் தொலைஞ்சிங்க நான் ஒரு ஆளுகிட்ட மாட்டிக்கிட்டு என்ன பாடுபட்டிருக்கேன் தெரியுமா அப்படின்னாராம் இது மாதிரி தான் நாம சாதாரண மனிதர்களின் புற வேடங்கள்ல மயங்கி போயிடுறோம் அவங்க பேச்சு செய்கை பார்வை இதிலெல்லாம் ஏதோ பெரிய தத்துவம் இருக்கிறதாக நினைச்சுக்கிறோம் உண்மையிலேயே அந்த தத்துவங்கள் யாருக்கு சொந்தம் அவங்களுக்கு இல்ல நமக்கு தான் சொந்தம் நாம தானே அதை கற்பிச்சுக்கிட்டோம் நம்மை நாம அடையாளம் கண்டுக்கிறது இல்ல நாம யாருங்கிறது நமக்கு புரியறது இல்ல அதுதான் இன்னைக்கு நடக்கிறது அதனாலதான் அடுத்தவங்களை தேடி ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் சில வீடுகள்ல கூட இது மாதிரி சைகைகள் உண்டு சில குடும்ப தலைவர்கள் தினமும் காலையில கண்ணை கெட்டியா மூடிட்டு கை ரெண்டையும் சுத்தமா விரிச்சு வச்சுட்டு உட்காந்து தியானம் பண்றது வழக்கம் எதுக்காக அப்படி பண்றீங்கன்னு ஒருத்தரை பார்த்து கேட்டேன் இந்த மாசம் வாங்கின சம்பளம் பூரா தீர்ந்து போச்சு இனிமே என் கையில சுத்தமா ஒண்ணும் இல்லை புதுசா எதுவும் செலவு வச்சுடாத அப்படிங்கறத அப்படி உள்ளங்கை ரெண்டையும் விரிச்சு காட்டி அவங்களுக்கு உணர்த்தனேன் அவ்வளவுதான் அப்படின்னாரு